খামোশ খামোশ এই ভিডিওটা যদি আর দুই সেকেন্ড চলে তাহলে আমি আমি সুইসাইড করব দর্শক বিশ্বাস করেন হিরো আলমকে নিয়ে সেকেন্ড টাইম ইন্টারভিউ করার আমার কোনো ইচ্ছা ছিল না কিন্তু বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল পত্রিকা যেই পরিমাণ মাতামাতি করতেছে আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না প্রিয় দর্শক আজকে আমাদের সাথে সরাসরি নিজ বাসভবন থেকে লাইভে যুক্ত হচ্ছেন হিরো আলম ওয়ালাইকুম আসসালাম আলম ভাই এই যে আপনি হিরো ছিলেন নায়ক ছিলেন অনেক কিছু করলেন তাফালিং অনেক যা যা করছেন করছেন কিন্তু এই যে হঠাৎ করে এমপি হয়ে গেলেন মানে যাবেন নমিনেশন পেপার নিয়েছেন কেমন লাগছে ভাই হ্যাঁ অবশ্যই ভালো লাগতেছে তবে ভাই আপনি নায়ক ছিলেন খুব ভালো ছিলেন আমাদের বাংলাদেশকে তো ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করছেন কিন্তু ভাই হঠাৎ করে এমপি কেন হইলেন বলেন তো এই শখ কেন জাগছে আপনার আমি সবাইকে কিন্তু একটা অঙ্গীকার করেছিলাম যে আমি কোনো দিন ভোট করি আবার আমি এমপি ভোটে ভোট করব যেহেতু এর আগে এলাকায় দুইবার ইউনিয়ন বসে ভোট করেছি আচ্ছা আলম ভাই এই যে আপনি যে নমিনেশন পেপার নিছেন মানুষ তো আপনাকে নিয়ে অনেক খারাপ কমেন্ট করতেছে এগুলো আপনি দেখেন হ্যাঁ বলেন তো যাই যত খারাপ কমেন্ট করুক যাই যত খারাপ গালে গালে শুরু করুক আমি কারো কথা কোনো আপনি কেয়ার করি না আগে থেকে আমি বলছি কে কি বললো না বললো আমি কারো কথা কান দেয় না আলম ভাই আপনি যেই জায়গা থেকে দাঁড়াইছেন এই জায়গায় তো রাজনীতি মোটামুটি ভালো পৌঁছে এরকম অনেক মানুষ আছে তো আপনার কি মনে হয় আপনি বেশি দূর আগাবেন আপনাদের ভালোবাসায় হিরো আলম এক ধাক এগিয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে আপনার নিয়ে সবাই এত সমালোচনা কেন করে বলেন তো তাই মাদের মানুষের এত হিংসে হয় এত তবে হোক কে কি বললো না বললো আমার কোনো দায় আসে না আমি আমার কথা আগে যাব মদ খাবি মানুষ হবে মদ না খেয়ে কোরআন কেটে পড়াইছে हिरो আমার চেয়ার না থাকতে হবে কিন্তু আমার মেয়েদের শক্তি দেশকে কিন্তু এত দিন আচ্ছা আলম ভাই দল তো অনেক আছে এর মধ্যে একটা জাতীয় পার্টিও একটা দল কিন্তু অন্য অন্য দল বাদ দিয়ে কেন এই দলে গেলেন একটু বলেন তো আর আপনার জন্য কি কি মনে হয় যে আপনার জন্য এশার চাচ্চু এবার ক্ষমতায় যেতে পারবে তার যে জনপ্রিয়তা আছে আর হিরো আলমের যে জনপ্রিয়তা এই জনপ্রিয়তা দুইটা দলে একসাথে আমরা যে কাজে লাগাই আমি নিশ্চিত দল থেকে মনে করেন দলের মুখ উজ্জ্বল করতে পারবো ধরুন আপনার দল এবার ক্ষমতায় চলে গেল তারপর আপনি কোন দায়িত্ব পালন করতে চান মানে কোন মন্ত্রণালয় অথবা অনেক তো রাষ্ট্রপতিও এখান থেকেই হবে তো আপনি কোনটা চান বলেন তো প্রত্যাশা কিন্তু আমার আমি অল টাইম স্বপ্ন দেখি বড় ছোট স্বপ্ন খুব কম দেখি মানুষ কি কি উল্টা পাল্টা করে আচ্ছা দেখি তো আপনি কি করেন
ভাই এগুলো বন্ধ করেন ছি 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 আপনি নাকি এমপি হবেন দুই দিন পরে নমিনেশনে দাঁড়াইছেন দেশ শাসন করবেন মানে দেশের দায়িত্ব নিবেন বড় আপনি যদি কলকাতার স্ট্যান্ডি সাহার মতো একটা হাফ লেডিস এর লগে এইসব করেন ওয়ান টু ওয়ান টু খেলেন তাহলে কেমনে হয় ভাই বন্ধ করেন প্লিজ ভাই আমার পক্ষে আর সম্ভব না ভাই আপনার ইন্টারভিউ নেয়া ভাই ভাই গেলাম ভাই গেলাম খোদা ফিস সবাইকে গুড নাইট বাই বাই হ্যালো ভাই শেষমেশ আপনাকে একটা কথা বলতে চাই আমাদের দেশের রাজনীতির অবস্থা খুবই খারাপ আমরা ট্যালেন্টেড কোনো নেতা পাচ্ছি না যোগ্য নেতা আমরা এখন পর্যন্ত খুব একটা পাচ্ছি না আর সেই সময়ে আপনার মতো একজন ফানি সেলিব্রিটি যাকে নিয়ে সবাই মজা করে সে এসে নমিনেশন নিয়ে পুরো রাজনীতির পরিবেশটা আপনি হাস্যকর করে তুলেছেন প্লিজ দয়া করে হাত জোর করে বলছি মজা ইউটিউবে ফেসবুকে স্ট্যান্ডি সাহার সাথে করুন আমাদের দেশের রাজনীতি নিয়ে করবেন না কারণ যখন আপনি আমাদের দেশের রাজনীতি নিয়ে এই ধরনের মজা করবেন তখন আমাদের মানুষের কাছে এই ব্যাপারটা তাই আলম ভাই আবারও অনুরোধ করব আপনি আপনার নমিনেশন পেপারটা হারিয়ে ফেলেন কারণ আমরা চাই না আমরা চাই না আমাদের রাজনৈতিক সমাজটা আপনার জন্য এরকম ছোট হোক সবাই হাসি ঠাট্টা করুন আপনার জন্য বেস্ট কি জানেন বিগো লাইফ স্যান্ডি সাহার কাথার নিচে ওইখানেই আপনাকে মানায় তাই আর দর্শক অবশ্যই আমরা যে যাকে মজা করি যাই করি কিন্তু আমাদের দেশের বড় একটা স্বার্থ রাজনৈতিক একটা জায়গা এটা নষ্ট করছে এমন কেউ তাকে কখনোই সাপোর্ট করবেন না দর্শক আমার কথা যদি ভালো লেগে থাকে বা আজকের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর অবশ্যই কমেন্ট করে আপনার মন্তব্য জানাবেন যে হিরালম রাজনীতিতে এসেছে এটা আপনার চোখে কেমন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদাফেজ